കേരളത്തിന്റെ രുചിപ്പിരമയെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചൊരു വനിതയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി മലയാളി രുചിക്കൂട്ടുകൾ യൂറോപ്യൻ നാടുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ നിമി സുനിൽകുമാർ പാചകകലയുടെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ് വേൾഡ് കുക്ക് ബുക്ക് അവാർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മലയാളി വനിത ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പുസ്തകമേളയിലും തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഇവർ ഓതറാണ് ബ്ലോഗറാണ് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിമി മുപ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിമിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച മലയാളി വനിതയാണ് നിമി സുനിൽകുമാർ കേരളീയ രുചി പാരമ്പര്യത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി മലയാളി അടുക്കളയുടെ മാഹാത്മ്യം വിദേശികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിമി നാടൻ രുചികളെക്കുറിച്ച് നിമി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് നിമിയുടെ ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരള ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് കേരള എന്നീ പാചക പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാചകകലയുടെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ് വേൾഡ് കുക്ക് ബുക്ക് പുരസ്കാരത്തിൽ നിമിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകമായി ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരള പങ്കെടുക്കുകയും ആ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ലോക്കൽ ക്വിസീൻ ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കുക്ക് ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും നിമിയുടെ ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് കേരള എന്ന പുസ്തകത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു പാചകക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമല്ല അടുക്കള ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ആസ്വാദ്യകരമായ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയും കേരളത്തിന്റെ രുചി ചരിത്രം പറയുന്നവയാണ് നിമിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ രുചി തേടി മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിദേശികൾക്ക് പാചക ക്ലാസുകളും നിമി നൽകുന്നുണ്ട് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ നിമി വിവാഹത്തിന് ശേഷം മൂന്നാറിലെത്തിയതോടെയാണ് പാചക മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥനായ സുനിൽകുമാറാണ് നിമിയുടെ ഭർത്താവ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ത്രീ നിമി സുനിൽകുമാർ സ്വാഗതം ട്വന്റി ഫോർ സ്ത്രീയിലേക്ക് നമ്മുടെ നിമിയുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും കുക്കിങ്ങിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അമ്മ നല്ല കുക്കായിരുന്നു പിന്നീട് വഴിത്തിരിവായത് വിവാഹമാണ് ഭർത്താവാകട്ടെ വലിയൊരു വിമർശകനും ഏത് ഏത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും വിമർശിക്കുന്നയാൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് തൻ്റെ ഇടമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയധികം അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുകയും ഒരു പേരെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തത് വളരെ വിചിത്രമായൊരു അനുഭവ കഥയായാണ് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ അനുഭവത്തെ നിമി ട്വന്റി ഫോർ സ്ത്രീയുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചില് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് നല്ലൊരു ക്രിറ്റിക് ആണ് ശരിക്കും അതാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫുഡിനോട് താല്പര്യം കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊച്ചിലെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും ചെയ്യ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഒത്തില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൗസ് വൈഫായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പുള്ളിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം പിന്നെ ഫുഡിനോടൊരു പാഷൻ തന്നെയായി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലോഗിന് ശേഷമാണ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് മാറുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്ക് കുക്ക് ബുക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു റെസിപ്പി ഡയറിയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആൾ ചോദിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ ഇത്രയും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ബുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കും ആരെടുക്കും ഫോട്ടോ ആരെടുക്കും ഇത് പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം ഞാൻ പബ്ലിഷിംഗ് വേൾഡായിട്ട് എനിക്കൊരു കണക്ഷനും 
അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് പുസ്തകം കൂടി വീണ്ടും ഇറക്കി ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരള എന്നും ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള പേരിലും അതെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിമി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം പ്രചോദനം ഭർത്താവാണല്ലേ കളിയാക്കിയും വിമർശിച്ചും ഒക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ രംഗത്തേക്ക് വന്നു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നല്ല അഭിപ്രായം പറയിപ്പിച്ച് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കണമെന്നൊരു വാശി അതിലൂടെ നല്ലൊരു കുക്കായി മാറി പിന്നീട് പുസ്തകം എഴുതി കൂടെ എന്ന് കളിയാക്കി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഒരു പോസിറ്റീവായി എടുത്തുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതി ഇനി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നേടിയ അംഗീകാരം എന്താണ് അത് നിമി തന്നെ പറയും രണ്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബുക്കാണ് ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരള ആദ്യത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേരും ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരള എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ബുക്കിനാണ് തേർഡ് ബെസ്റ്റ് ലോക്കൽ ക്വിസിൻ ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വെച്ച് ഫോർട്ടീനിൽ ഗവർമെൻറ് വേൾഡ് കുക്ക് ബുക്ക് അവാർഡ്സ് ചൈനയെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നത് അതിനുശേഷം തേർഡ് തേർഡ് ബുക്ക് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് കേരള അത് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പുസ്തകം യിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആ ബുക്കിന് ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കുക്ക് ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പുസ്തകമേള എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലോകപ്രസിദ്ധമാണോ അത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല നിമി അതെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബുക്സിനൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പ്രസ് റിലീസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ബുക്ക് ഞാൻ ഇറക്കിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ ഇൻവൈറ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇൻവൈറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഓരോ കരിയറിലും പക്ഷെ അതുമാതിരി എനിക്കും കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എൻ്റെ ബുക്ക് അവിടെ ആദ്യം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങ് പോവാൻ പറ്റിയില്ല വിസ റിജക്ഷൻ വന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിബിറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് വിസ റിജക്ഷൻ ശരിയാ ഇതാവുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കായി പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ആ ബുക്കിന് തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടാൻ ഉള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായി അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ മേളയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിനുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിമിക്കത് സാധ്യമായത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഇവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ത്രൂ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഗവർമെൻറ് വേൾഡ് കുക്ക് ബുക്ക് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓതേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിബിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എനിക്കൊരു ലൈവ് ഡെമോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ തീം ഫുഡ് ഫ്രം കേരള എന്നായിരുന്നു അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തികച്ചും എല്ലാ അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ക്രൗഡും ഇന്ത്യയിൽ വരാത്തവരായിരുന്നു അതോ ഈ കേരള റെസിപ്പീസിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയാസ് ഇല്ലാ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഞാനവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് വരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസ ഒരുപാട് മൂമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കും ഓ ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുഡല്ലേ പനീർ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇതൊക്കെയല്ലേ നാൻ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മളുടെ ഫേമസ് നിങ്ങളുടെ കുക്കിങ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഇപ്പം മീൻ കറി തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നു സാമ്പാർ പല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നു അപ്പം അത് ഒരുപാട് നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണമൊന്നും പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ഇപ്പം നിമി പറഞ്ഞതുപോലെ ബട്ടർ ചിക്കനും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അവർക്ക് അതൊരു വേറിട്ടൊരു അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ അതെ അത് അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നാക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അജൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ദൈവം സഹായിച്ച് നന്നായിട്ട് പോവാൻ നന്നായിട്ട് വന്നു അത് ഐ മീൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഷോ എവ്രി വൺ വാസ് Uh, very cooperative and uh, they came up to me and said okay now we have a different angle to look to indian cooking uh, this is very unique no or no now we should try kerala cooking and then avar ended the varnad adu kattu valare adhigam sandosham thoni kana nammada ini ipo idile enikku oru samshayam thonu pothave ipo europeans okke anengil avar adhigam സ്പൈസി ഹോട്ട് അതൊന്നും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം പൊതുവെ കുറച്ച് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് അവർക്കത് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു നോർമൽ എരിവ് ഒരു എന്ന് വെച്ച് പുകഞ്ഞു പോകണ അത്ര എരിവ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു എരിവിലാണ് ഞാൻ അവർക്ക് അന്ന് സെർവ് ചെയ്തതും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഫോറിനേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എരിവ് പറ്റില്ല പക്ഷേ നം നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവർ സ്പൈസിനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യനാണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നോർമൽ സ്പൈസ് മതി എനിക്ക് ഒത്തിരി വേണ്ട എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അത് അവസരം കടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പുകഞ്ഞ ഇടപാട് തീരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുവെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ കുറച്ച് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നൊരു ധാരണ അവർക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവരിൽ നിന്ന് വന്നത് അതെ അതെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ അവിടെ വിന്താലു ഉണ്ട് വിന്താലു കഴിച്ച ഉടനെ പുകഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ യു കെയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പൈസിയസ്റ്റ് തിങ് ടു ബി സേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എരിവുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു രുചിയുണ്ട് എരിവ് മാത്രം നമ്മൾ അറിയുകയല്ല ചെയ്യണം ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോമ്പസിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ നമ്മളൊരു പാലറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക പല കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു വൈബ്രൻറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിലും ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വെറൈറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നിമിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില രഹസ്യ കൂട്ടുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല എന്നറിയാം എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയകൾ അതൊക്കെ അതിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താറുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ട്രഡീഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ കുക്കിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ തന്നെ പല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് പല തരത്തിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് സാമ്പാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം മീൻകറി അങ്ങനെ വയ്ക്കാം എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പൊടിക്കൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും ശരി എക്സിബിറ്റ്സിനാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ആൾക്കാരായിട്ട് ഷെയർ
കാരണം ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ കൂടെ ആദ്യം സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ മൂന്നാറിലായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ റിലേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്നാലും ഉമ്മ അന്ന് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് അന്ന് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തന്നത് അളവുകൾ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും എങ്ങനെ വരണം ഒരു ഡിഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെ എനിക്ക് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മേനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഓർ ഓർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഈ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ഉള്ളതിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ടിപ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അപ്പൊ അത് കൂടുതലും ഈ അത്തരത്തിൽ അമ്മമാരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ സഹായം തേടിയത് അതെ 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 പല വീടുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരം ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉണ്ടാകും അതെ അതെ അത് അത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നോ മാത്രമല്ല അത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അമ്മമാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പിറകിലേക്ക് പോകാം ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അബുദാബിയിലാണ് അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു പിന്നീട് മൂന്നാറിലെത്തി വിവാഹത്തോടെ അതൊരു ഹോട്ടൽ വ്യവസായം നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തി അതോടെയാണ് ഈ ഭക്ഷണവുമായി ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വലിയ വിമർശകനാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയത് അമ്മയുടെ കൂടെ അമ്മേനെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ആ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് കൂണ കഴിക്കാനൊക്കെ വരും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛൻ വരെ പറയും മോൾ ഇത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അച്ഛനും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് ശരി നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും നമ്മളുടെ തെറ്റുകളെ എവിടെ എന്ത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയണോ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈപ്പുണ്യം വേണ്ട ഒരു കല ഒരു കലയാണല്ലോ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പം നമ്മളത് എത്രയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് നോക്കി അവർ പറയുന്നത് അതേപടി പാലിച്ചാൽ പോലും അത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കൈപ്പുണ്യം വേണമെന്ന് പറയും അല്ലേ അതാണല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടതും അത് ശരി അപ്പോൾ അമ്മ നല്ല കുക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കൈപ്പുണ്യം നിമിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലേ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം അതിൽ വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് ഫുഡിനോട് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ ഓർക്കുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മാഗസീൻസിനകത്ത് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഈ മാഗസീൻസിൽ വരുന്ന ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പ്ലസ് റെസിപ്പി എൻ്റെ സൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഡയറിയിൽ ഓട്ടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് വീക്കെൻഡ്സിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അമ്മ അമ്മ കുറച്ച് ഹരം കൂടി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞേ അതെ നിനക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം നിനക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കാണും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നീ പഠിക്കണേൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ അമ്മയുടെ നാക്ക് പൊന്നായി അന്ന് വായിച്ച ആ പുസ്തകങ്ങൾ അത് അന്ന് കണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ അത്ര ആകർഷകമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ പടങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ നിമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട് ബുക്കുകൾ ഈ അവാർഡ് മേടിച്ച രണ്ട് ബുക്കുകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ലിപ് സ്നാപ്പ് സ്മാക്കിംഗ് ഡിഷസ് ഓഫ് കേരളയും ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് കേരളയും അത്
എന്താ പറയുക ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലും ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബുക്സിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ റെസിപ്പീസ് വേണം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ടബിൾ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കംഫർട്ട് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഓക്കെ റെസിപ്പി ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ മറച്ച് നോക്കും മറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഓക്കെ പിക്ചറുണ്ട് ഇത് കൊള്ളാം അപ്പം എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കും ഇത് ഇത് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഐ മീൻ ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പം ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടിയും കാലം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കാണും ഐ ലവ് കളക്ടിങ് പോട്ട്സ് ആൻഡ് പാൻസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ഇടയ്ക്ക് കളിയാക്കും ലാക്രി കച്ചവടം വരി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ചു വാരി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്വീകാര്യത നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് അവരതേക്കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് വിങ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം ഞങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങും നിമി കാണിച്ചു തരുന്നതും നിമിയുടെ ബുക്സിൽ കൂടെ വരുന്ന റെസിപ്പീസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് പലരും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് അയക്കാറുണ്ട് ഈ ചെയ്ത റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അയക്കാറുണ്ട് അവർ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട് അവർ കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ റെസിപ്പീസ് നശിച്ചു പോവുകയല്ല ബാക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ മാത്രമല്ല പുറം രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടി എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഈ നാലുമണി പലഹാരങ്ങളുടെ മലയാളം പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനടിയിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ അത് അതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അതിപ്പോൾ ഈ മുളക് ബജിക്കൊക്കെ ബനാന പെപ്പർ ഫിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അട എന്നുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റീംഡ് സ്നാക്ക് അതുപോലെ മുറുക്കിന് മറ്റൊരു പേര് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഞാൻ മറ്റേ കേരള റെസിപ്പീസ് മാത്രമല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് പുറമേയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും ബേക്കിങ് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ താ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ലസാനിയ അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കനാണ് അത് നമ്മളുടെ ഇതായിട്ട് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അട്ടിപ്പത്രിയാന്ന് തോന്നുന്നത് അട്ടിപ്പത്രിക്കാണ് ഞാൻ ലസാനിയ എന്നും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി നോക്കുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ആൾക്കാരായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡുമായിട്ട് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡും നമ്മളുടെ ഫുഡുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പേരുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവർക്ക് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയി കഴിക്കാനും ഒക്കെ സന്തോഷമാണ് അത് അവർ നന്ന് നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സ്വയം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് നിമിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മടുപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ അത് ഷുവറായിട്ടും മടുപ്പ് തോന്നും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ തന്
ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് മാമ്പഴത്തിന്റെ സീസണിലൊക്കെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ആയിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും അതെ അതെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ബുക്കിൽ കണ്ടു അത് ഞാൻ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ലല്ലോ കാരണം ഞാൻ മാമ്പഴം പുളിശ്ശേരിയുടെ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ആ റെസിപ്പി ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇനിയും സംസാരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയ പരിമിതിയുണ്ട് കൂടുതൽ കടൽ കടന്ന് നമ്മുടെ രുചിപ്പെരുമ കൂടുതൽ നിമിയിലേക്ക് നിമിയിലൂടെ ഇനിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ട്വന്റി ഫോർ ത്രീയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് മറ്റതിഥികളുമായി തിങ്കളാഴ്ച കാണാം നമസ്കാരം താങ്ക് യു യു ആർ വാച്ചിങ് ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രം ന്യൂസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊച്ചി